രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ അൺചേഞ്ചബിൾസ് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല വ്യസനിക്കാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരത്തിൽ പല ഇഷ്യൂസ് കാണാം ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സക്സസ് വരാത്തത് അതാണ് നമുക്ക് തടസ്സം എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകാം ആ ചിന്തയെ മാറ്റാം ദിൽവാരയെന്ന് ഏറ്റവും ദൂരമുള്ള പ്രദേശമാണ് നമ്മുടേത് അതൊരു പോരായ്മയാണ് എപ്പോഴും നമുക്കത് പറയാം നമുക്ക് ഇത്ര ദൂരം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൂരം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതുപോലെ പല ആളുകൾക്കും പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അവരവരുടെ കുറവായിട്ട് തോന്നും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് അതൊരു ഒരു കുറവായിട്ട് തോന്നും ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുകയോ പരാമർശിക്കുകയോ വ്യസനിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ടേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എഫേർട്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ആകാംക്ഷയുടെ ലോകം മുഴുവൻ കാത്തിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സെക്കൻഡുകൾക്ക് മുമ്പ് അത് ആ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്തുമോ ഇല്ലോ എന്നൊരു സംശയം ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെറിയൊരു എറർ കാണിക്കുന്നു ഇനി സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വിക്ഷേപണം നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള സംശയം അവസാനം അവര് വിക്ഷേപിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അത് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് പരാജയപ്പെട്ടു എല്ലാം കൂടെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കടലിൽ വീണു അങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രക്കാരും ലോകം മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നതല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്ന ഒരു ആളുടെ മുഴുവൻ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ധവാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം ആണ് അവരുടെ ഹെഡ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് വരി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ പിഴവ് പറ്റി അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സതീഷ് ധവാൻ എഴുതുന്നു ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു തിരിച്ചുമായി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ആരെയും അതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല വീണ്ടും ആ വിക്ഷേപണം പിന്നീട് നടന്നു അന്നത്തെ സക്സസ് ആയപ്പോൾ വീണ്ടും അതുപോലെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ആ ടീമിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് നിർത്തി അവരാണത് ചെയ്തത് അബ്ദുൽ കലാമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതായിട്ട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എഫേർട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റേതാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പും ദൃഢതയിലേക്ക് തരിക നാലാമതൊരു പോയിന്റ് ഡോണ്ട് പ്രിവെന്റ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം നമ്മൾ പഠിക്കണം കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം നമുക്കും ആവശ്യമാണ് 
ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവരാണ് ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഒരിക്കലും നമുക്ക് പാടില്ല അപ്പൊ സക്സസ് ആവുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലേണിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കും എന്തും എപ്പോഴും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മനോഭാവം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഡോൺ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു കാൺ ഡു ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ കാര്യം ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ വേറെ ആരും ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ കാണും ദറ്റ് എ സ്ട്രൈക്ക് അപ്പോ എനിക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്ന് അതിനെ നമ്മൾ വിധി എഴുതാൻ പാടില്ല തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല so don't think it is impossible just because i can do it പിന്നെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രമാണ് ശരി അത് എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മറ്റുള്ള അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഡോണ്ട് ഫോഴ്സ് അതേഴ്സ് ടു ഫോളോ മൈ ഓൺ വ്യൂസ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തില് ഒരു പ്രത്യേക നിബന്ധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊന്നും അല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കൂടെ നിർത്തി ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ട് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചില ആളുകൾ ഒത്തിരി കഴിവുണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് സക്സസ് ആകാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണങ്ങൾ അതിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണിവ പിന്നെ ഡോൺ മേക്ക് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് പ്രശ്നമാകണം ഒരു കൊതുക് അടിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിസ്സാരമായിട്ടൊരു അപ്ലൈൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞ് എല്ലാവരോടും ഇത് പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും സ്വസ്ഥത കളയുകയും സമയം നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എനർജി കളയുകയും ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലീവ് ഇറ്റ് പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് അപ്പോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ആക്കി അതെന്തിനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ സക്സസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേരത്തെ എനിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകാത്തതിന് എക്സ്ക്യൂസ് ആക്കിയാണ് അതിനെ മറക്കിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് അതിന് ട്രൈ ആണ് ലിമിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടിയുള്ള വഴി അന്വേഷിക്കുക ആലോചിക്കുക ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് Don't forget our own duties and responsibilities. Avana vande uttara vadathangalum kadamagalum marakkarudu. Nammude samvidhanathil RCM mumbottu pogunathu pradhanam aayittu meetingal ekka base cheyidittu. Appo valare active aayittulla leaders successful aaya leaders ne ningal okke kaanam. Avaru meeting nadathunnathil conduct cheyunnathil valare adhigam involve cheyunnathara. ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇനി അടുത്ത മീറ്റിംഗ് എവിടെ വേണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ആരും ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഒരു സീനിയർ പൊസിഷനുള്ള ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ആളോട് മീറ്റിംഗ് ചോദിച്ചാൽ പറയും അതെൻ്റെ അപ്പലിനോട് ചോദിക്കണം പുള്ളിയാണ് തീരുമാനിക്കുക എവിടെയാണ് ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കേണ്ടത് ആ എന്നാ ശരി മീറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ചു ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തോളും അത് അവര് ചെയ്തോളും എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാര്യം നടന്നോളും സോ ദൻ വാട്ട് ഈസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹിന്ദിയില് ആർസിയം വളരെ ഈസി ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ചൊല്ല് പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഊപ്പർ സേ സുനോ കൈസേ നീച്ചക്കോ ബതാവോ വൈസേ ബീച്ചമേ കമാവോ പൈസേ മുകളിലുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ താഴെയുള്ളവരോട് പറയുക ഇടയ്ക്ക് പൈസ എടുത്തോളുക അങ്ങനെ ഉപ്പർ സെ സുനോ കൈസെ 
नीचे को बताओ वैसे बीच में कमाओ पैसे ओके अब एट पर इंपार्शल पक्षपात रही प्रवर्ती कहूँ वाले प्रधानपेट इला प्रधानपेट प्रधानपेट कम बेसिकली रु टीम आर्स एम नोलो बेसिकली रु टीम एल सीम बी टीम वाले प्रियपा अब चाहिए अवे वर स्वाभाविक अगर का अगे फेवरीस अुभविक प्रिवेजस अगर वरा पा बिकम ए सक्सफु पेस सक्सफु लीडर इन दिस्टम नमुक इंपार्शल पेमा कहू नाम साचर्य नमुक क्रियेट लीडर ऐटो कूड़ा इष्ट अल तापर्यम तर नमुक पेमा कहूँ यावि रंजी सा अति अगे आने यात्रकाल विचार शरीर सा मनस इतर नंबर आलोष का शिक्षा आरोड़ो अभिनिका मनस पर आनसावा तर अणलिमिट जीवन आग्रह कलपक्ष प्रवर्तन उपयोग चाय कुे तेपयोग ना तुत वे मिश्र उपयोग आवश्यक सोडे उपयोग पर कईपिड़ी गुड्स रहा सो सोड चेत कुछ नुड्सिप लिस्ट कुछ तैर चेर मिक्स अड़पड़ा गस्ट एक्सलेंट अलग रु डोंट वरी अबउट द अंचेजब 
മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വറി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡോൺ ട്രൈ ടു ടേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് സംബഡീസ് എഫക്ട് ആക്ഷൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് ഡോൺ പ്രിവെന്റ് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അവനവന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ തടയാൻ പാടില്ല സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡോൺ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു കാൺ ഡു ഇറ്റ് ഒരു കാര്യം അസാധ്യമാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കരുത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡോൺ ഫോഴ്സ് അതേസ് ടു ഡു വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് അവർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവനവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും മറക്കരുത് അത് ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഡോൺ ഡു ഫേവറിസം അതായത് പാഷാലിറ്റി കാണിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരോടും സമദൂരം എന്ന് പറയില്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറഞ്ഞ സമദൂരം ഇമ്പാഷൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടണം ഇതാണ് ഈ ഒൻപത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് നമുക്കത് ഗ്രൂപ്പിലിടാവുന്നതാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ആർ എസ് എമ്മിന്റെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളെങ്കിലും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നലെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നോക്കി കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ആർ സി എം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്ലോസിംഗ് ആർ അച്ചീവ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒന്ന് മോഹൻദാസ് സാറ് പിന്നൊന്ന് ശബ്ന മാഡം രണ്ടുപേരുടെ പേരാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അവര് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് വഴി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റഡ് ടെർമിനേറ്റഡ് ഐഡീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു മിഷൻ ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്താണ് ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോ നമ്മുടെ ടീമിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇല ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയകളൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ടാർഗറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ലുട്ടി ചാർജ് വീരാങ്ങന വീർ ക്ലബിലേക്കുള്ള എൻട്രി വളരെ എന്താ പറയാ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഉള്ള ക്ലാസ് എന്താ പറയാ വീരനും വീരാങ്ങനയ്ക്കും രണ്ട് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇത് രണ്ടും പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടി രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണി വളരെ ഒരു സമയം കൊടുക്കും കംബൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വീരാങ്ങന വീർ ക്ലബിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ടാർഗറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കീസോൾ വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതികരണമാണ് കീസോൾ സെഗ്മെന്റിന് സൗത്തിന്റെ വിശേഷം കേരളത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ടാർഗറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ സ്വയം ടാർഗറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ടാകണം സോ ലീഡർ ലീഡ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ആക്ഷനിൽ എന്താ വേണ്ടത് റോയൽറ്റി അച്ചീവേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവേഴ്സ് അഴിച്ച് എന്താ പറയാ രണ്ട് മീറ്റിംഗ് വീതം പി യു സികൾ നടത്തണം രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഹാൾ മീറ്റിംഗ് നടത്തണം അതിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് അത് നിർബന്ധമാക്കി എല്ലാ പി യു സികളിലും വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ് നടത്തണം അത് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോ റോൾടേക്ക് അച്ചവരുടെ ടെക്നിക്കൽ ചെയ്ത
എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശീലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം ആരെ കണ്ടാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുക പുതുതായിട്ട് പുതിയ ആളുകളാണ് ശരി പറയുക ശരി അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കാം മടിക്കണ്ട മേ ബി നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഞാനെങ്ങനെ എന്ന് പറയുക വിചാരിക്കണ്ട അത് നമ്മുടെ നീഡാണ് അത് അതിലൂടെ മാത്രമേ സിസ്റ്റം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ അണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹോം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഡയമണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ സാർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ആർസമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ഹോം മീറ്റിങ്ങിലാണ് ആർസമിന്റെ വിഷൻ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയത് ഒരു ഹോം മീറ്റിങ്ങാണ് സോ ലെറ്റസ് ഹോം മീറ്റിംഗ് എത്ര ഹോം മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെയ്യുക ഒരു ജോലി ഒരാളും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡെയിലി രണ്ട് ഹോം മീറ്റിംഗ് വീതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർക്ക് മറ്റേതൊരു തരത്തിലുള്ള സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ പുതിയ നേട്ടം കിട്ടുന്നതിനുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം നമ്മുടെ എഫേർട്ടിലൂടെ ഒരു പത്ത് മീറ്റിംഗ് ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഓരോ മീറ്റിംഗിൽ നിന്നും പുതിയ ആളുകളെ ആർസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഓരോ മീറ്റിംഗിലും ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ആകും അപരിചിതരായ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ബിസിനസ് വളരെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മാർഗമാണ് ഹോം മീറ്റിംഗ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഫോളോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഫോളോ അപ്പ് പറയുന്നത് ഫോളോ അപ്പ് ടൈമിലി ഫോളോ അപ്പ് ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ഫോളോ അപ്പ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇമോഷണൽ റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കണം അതിനെ മാത്രം പാടില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൂബി ബിനു സാർ ഞാനും ഒന്നിച്ച് എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ സാധാരണ ഇരുപത് വർഷം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉള്ള പോലെയുള്ള ഒരു ബന്ധമല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വീട്ടുകാർ തമ്മിലൊക്കെ വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആർസിമിൻ്റെ സാധ്യത എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആർസിമിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം അത് നിരസിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം എന്താ പറയുക ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയാം സമ്മതിക്കാതെ അവസാനം ഒരു ട്രാപ്പിലാക്കി മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പിടി തന്നില്ല മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല എയർഫോഴ്സിലെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു അദ്ദേഹം പുറത്ത് കുറച്ച് കാലം നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോയി എനിക്ക് ഫ്രീ വിസ വരെ ഓഫർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ലൈവ് ആക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷം കാലത്തു കാരണം അദ്ദേഹം വെച്ചിരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒന്നും വരുമാനം കിട്ടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമാനം കിട്ടുന്ന കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ കൂടാം എത്ര വരുമാനം വേണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് അന്ന് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒരു മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പതിനയ്യായിരം വായ്പ പറഞ്ഞു അതേ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം ആയിരുന്നു ഇപ്പം പതിനയ്യായിരം കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി മാറ്റി പറയരുത് ഒരു സംഖ്യ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടിയ സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വാക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോന്നു അദ്ദേഹം അനുഭവം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ വെല്ലിയേട്ടൻ എന്ന ഓമന പേരിൽ വിളിക്കുന്ന റുബി ബിനുസ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ നമ്മള് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എത്ര പേരെ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യും എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയില്ല ആരാണോ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നാൽ അവർ അവരിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവരെ നമ്മൾ റിയലി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ അവരുടെ ഐഡിയ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കി ഇന്നലെ ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്തു കുറെ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പ
വളരെ സന്തോഷം സോ ഈ പ്രഭാത ഉദയകരണം പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് തുടക്കം കുറച്ച് ശ്രീജി സാറിന് പ്രത്യേക നന്ദി ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഇതപ്പോ ഇനി കുറെ ആളുകൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും ആയിരം പേരുണ്ട് ഒരാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത ആൾ കയറുന്നുണ്ട് സോ പീപ്പിൾ ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് സോ ഇതൊരു നല്ല സൈനാണ് സോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം സോ നമ്മുടെ ശ്രീജി സാർ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ബാക്ക് ടു ശ്രീജി സാർ ജി ആർ സി എം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു മൂർത്ത് സാർ ജെ ആർ സി എം കേരളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉദയകരണം ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പത്ത് പോയിന്റുകൾ സത്യത്തിൽ മൂർത്ത് സാറിന്റെ സെഷനുകളിൽ ഇത്രയും ഒരു പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് പത്ത് പോയിന്റുകൾ ഒരൊറ്റ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് മൂർത്ത് സാർ വരുന്നത് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരം പേര് നമ്മുടെ ഉദയകരണത്തിൽ ഫുള്ളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നാളെ ആറുമണിക്ക് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം പത്ത് ലീഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പത്ത് ദിവസം വരുന്നത് അപ്പൊ നാളെ ഇതേ ലിങ്കിൽ തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് മൂർ സാർ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡയമണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പത്ത് പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സഫേർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും രാവിലെ ആർച്ചയും പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു കടൽ തീരത്ത് കൂടെ ഒരു കടൽ തീരത്ത് കൂടെ ഒരു വൃദ്ധനായുള്ള വ്യക്തി കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കടൽ തീരത്ത് കൂടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അകലെ കുറച്ച് ദൂരത്ത് ഒരു കുട്ടി ഒരു നക്ഷത്ര മത്സ്യത്തെ കടൽ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ ധാരാളം നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയിൽ വന്ന് അടിയാണ് അപ്പോൾ നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞ് അവ ഇങ്ങനെ പടയ്ക്കാണ് ജീവന് വേണ്ടി പടയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ആ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി കുറെ നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരോ നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള പ്രായമുള്ള അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മകനെ നീ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വിശാലമായ കടൽ തീരത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏഹ് നിനക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് അർത്ഥശൂന്യമാണ് നിനക്ക് അതിനെ എല്ലാവരെയും ഒന്നും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നക്ഷത്ര മത്സ്യത്തെ കൂടി എടുത്ത് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ഒരു നക്ഷത്ര മത്സ്യത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി എനിക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇതിനകത്തുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ തടസ്സങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ ടാർഗറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇന്ന് മൂർ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ആണെങ്കിലും ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വലിയ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് അതായത് ഇരുട്ടിനെ ശപിക്കാതെ ഒരു മെഴുകുതിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമായി മാറുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉദയകരണം പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ഡ്രീം വേണം നമുക്ക് ഗോൾ വേണം അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ടാസ്ക് വേണം നമുക്ക് ഡ്രീം വേണം ഗോൾ വേണം ടാസ്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയ നല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്താണ് കേട്ടോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പത്ത് പോയിന്റുകളെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻസിനെ ഒരു വോയിസ് ആയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഉദ്യോഗരണത്തിൽ വന്നോ അത് ഞാൻ ഇന്ന് പത്ത് യെസ് ധാരാളം ആളുകൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ആയിരം പേര് പത്ത് പേരോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരുത്ത് എത്രയാണ് എത്ര സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നാളെ കാണാൻ പറ്റണം എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈഫൈ ഒന്ന് കട്ടായി മൊബൈൽ ഡേറ്റയിൽ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കട്ടായി എന്നാലും നമ്മൾ ശക്തരാണ് നമ്മൾ കരുത്തരായ ഒരു ടീമാണ് എല്ലാവർക്കും എവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആ പോരായ്മ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കേരളത്തിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം മൂത്ത സാറിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ഒന്ന് കൈയടിച്ചാലോ ഇങ്ങനെ കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാല് ഗുണങ്ങളാണ് പറയുക നാല് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൈകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ചേർത്ത് വെക്കണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും ഹൃദ്രോഗം തടയും സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കും കാഴ്ചശക്തി കൂടും അതാ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് കേൾക്കട്ടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ പത്ത് ആൾ കേൾക്കട്ടെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ കേൾക്കട്ടെ നല്ലൊരു കൈയ്യോട് കൂടി നല്ലൊരു വ്യായാമത്തോട് കൂടി അപ്പം ആരും മറക്കരുത് മുപ്പത് ശതമാനം വ്യായാമം എഴുപത് ശതമാനം പോഷകങ്ങൾ അതിലും വലിയ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് അതൊന്ന് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം കൂടി നന്ദിയോട് കൂടി സഫയർ മുർസാറിന്റെ യുദ്ധകരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വ